സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സാമന്തനായ സാലൂക്യ നഗരം വാണിരുന്ന പ്രജാപതി ഉദയമാർത്താണ് മാമരങ്ങൾ പൂമഴ പെയ്യിച്ച മാർഗഴി മാസത്തിലെ പൗർണമി നാള് രാജാവ് ഉദയമാർത്താണ്ടൻ നായാട്ടിനായി തിരുസേനി വനത്തിൽ അവളോട് പ്രണയം തോന്നിയ ഉദയമാർത്താണ്ടൻ വനരാജാവിന്റെ സമ്മതത്തോടെ അവളെ പാണിഗ്രഹണം ചെയ്തു തിരുസേനി വനാതിർത്തിയിൽ സെമ്പകത്തിനായി മണിമാളികകൾ പടുത്തുയർത്തി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരാവണി മാസത്തിൽ വള്ളുവർ കോട്ടത്ത് നിന്ന് പടനയിച്ചെത്തിയ വള്ളത്തുറയാനോട് ഉദയവർമ്മൻ യുദ്ധത്തിലെടുത്തു ഇന്നും ചെറുതു നേരത്തിൽ അവർകൾ നമ്മെ അടയ്ന്നു വിടുവാർകൾ അതർക്ക് മുൻപ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വിട്ട് ചെല്ലതേ നല്ലത് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും പലായനം ചെയ്ത മഹാരാജാവ് സെമ്പകത്തിനടുത്തെത്തി എതിരികൾ ഇന്ത കോട്ടയും സുറ്റി വളർത്തി വിട്ടാർകൾ ഉദയമാർത്താണ്ടൻ കഥ ഇന്നും മുടിയ പോയിരുന്നത ഇല്ലേ ഞാൻ ഉയിരോട് ഇരിക്കും വരയിൽ തങ്ങളെ എന്ത ആപത്തും നിരങ്ക വിട മാട്ടേൻ ലക്ഷക്കണക്കാണ പോർ വീരർകൾ ഇരുന്നു അവർകളെ എതിർക്ക മുടിയവില്ല സാധാരണ ഒരു പെണ്ണി ഉണ്ണാൾ എന്ന ചെയ്യും മുടിയും മുടിയും സാധാരണ ഒരു പെണ്ണാൽ ഒന്നും ചെയ്യും മുടിയാതെ ആനാൽ ഉങ്ങൾക്ക് കാവല യേ ആത്മാ ഇരിക്കും വീരത്യാഗം ചെയ്ത സംഭകത്തിന്റെ ആത്മാവ് കോട്ടയ്ക്ക് ചുറ്റും രാജാവിന് കാവലായി നിന്നു രാജാവിന്റെ മരണശേഷം ഋഷീശ്വരന്മാർ സെമ്പകത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കാളിയമ്മൻ വിഗ്രഹത്തിലേക്ക് ആവാഹിച്ച് കോട്ടയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു അങ്ങനെ പാതി ആത്മാവും പാതി ദൈവവുമായ ആ കാളി പ്രതിഷ്ഠ വേടർ കുലത്തിന്റെ കുലദൈവമായി മാറി കാലാന്തരത്തിൽ സെമ്പകം വാണക്കോട്ട സെമ്പകക്കോട്ടയായി എത്ര വലിയ കൊമ്പത്തെത്തിയവനായാലും അവധിയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നങ്ങാറുന്ന ഒരു കഥ കാണും അത് ഞാൻ പോക്കും നാളത്തെ പത്രത്തിൽ ഒരു രണ്ടു കോളം മാറ്റി ഇട്ടേര് അവിടേക്ക് സത്യജിത്തിനെ വേവിച്ച് തന്നേക്കാം ഈ കൊഞ്ഞുനാരായണന്റെ ഓരോറ്റ ചോദ്യം മതി 
അവന്റെ ഒക്കെ ജീവിതം മാറി മറിയാൻ ഓഫീസിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്ന് കേറിയതുള്ളൂ പത്തു മണിക്ക് ലേബർ കമ്മീഷൻ ഓഫീസിൽ മീറ്റിംഗ് ഷാർപ്പ് ലെവൺ ഓ ക്ലോക്കിന് നിങ്ങളുടെ അപ്പോയിന്റ് സ്വീകരണത്തിനൊന്നും സാറിന് ഒരു താല്പര്യമില്ല സത്യജിത്ത് സാറിന് ഒരു ഒറ്റ താല്പര്യം ഉള്ളൂ ചമ്മന്തി എടോ അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞതാ സെവന്റീൻ മുതൽ ട്വന്റി സിക്സ് വരെ കോൺഫറൻസ് ഹോങ്കോങ്ങിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തോ നമുക്ക് നോക്കാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു എടുത്തില്ല എടുക്കില്ല ഒരു മരനാറ് വിളിച്ചാലും ഫോൺ എടുക്കരുതെന്ന് മുതലാളി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ ഓ സത്യജിത് സാറിന്റെ മാനേജർ മാത്രമല്ല ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരനുമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഓഹോ അപ്പൊ ഉണ്ണി എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടാ വന്നിരിക്കണേ അല്ലേ എനിക്ക് ഒരുപാട് നേരത്തെ ഇന്റർവ്യൂ ഒന്നും വേണ്ട ഒരൊറ്റ ചോദ്യം മതി മാറ്റിക്കാരല്ലേ കൊഞ്ചു നാരാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും സാറിന് ജന്മത്ത് കാണില്ല എടോ അവിടെ അവാർഡ് കിട്ടിയതിന്റെ ആഘോഷം നടക്കുക ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകണ തിരക്കില്ല താലി പോയേ ഏത് ഹാലില്ല എടോ ഹാളിലൊന്നും അല്ല കൊറേ പച്ച മനുഷ്യരുടെ നടുവിൽ പച്ച മനുഷ്യരോ അതെവിടെ അതിന് മറുപടി പറയാതെ നിങ്ങളെ ഞാൻ വിടില്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ചോദിച്ചോളൂ പതിനഞ്ച് വർഷം മുൻപ് വരെ പരമദരിദ്രനും തെമ്മാടിയും ഭൂലോക എരപ്പാളിയുമായിരുന്ന നിങ്ങള് ഇത്രയും വലിയൊരു ബിൽഡറായി മാറിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിയണം അറിഞ്ഞേ തീരും ചോദ്യം വളരെ ഗൗരവമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരവും ഗൗരവത്തിലായിക്കോട്ടെ ഓക്കെ കൊഞ്ചി സാറൊക്കെ വന്നേ എന്നാടോ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ഇരുന്ന് എഴുതി എടുക്കാം അകത്താ എ സി എന്ന് എ സിയോ ഇതിനകത്തോ പിന്നെ ഇവിടെ വൈഫൈ വരെ കിട്ടും അപ്പൊ കുടിക്കാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കിട്ടുവോ നല്ല എരി ആ കുടുമാ
down into the cellar where the door is just opened on its own. Give us a sign that you want to communicate with us. <laughs> what are you guys? Well, we've been called ghost hunters, paranormal researchers. But we prefer to be known simply as Ed and Lorraine Wong.
സൈക്കാട്രിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് അങ്ങനെ കൃത്യമായ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഇല്ല ലോക നിലവാരമുള്ള പല വിദഗ്ധരുമായും ഞാൻ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തു പലവട്ടം അവരും കൈമലർത്ത് സ്ലീപ്പിംഗ് ബിൽസിന്റെ ഡോസേജ് ഇനിയും കൂട്ടുന്നത് അപകടമാണ് സോ ഇനി എന്റെ ചികിത്സ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യില്ല ഡോക്ടറെ കാണുമെന്ന് അന്ന് കൂട്ടി ഞാൻ പറയണ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല വില് യു പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ന് ഇറങ്ങി പുറത്തു പോയി നിൽക്കാൻ ആ മനസ്സിലായി ഇക്കാലത്ത് ഒരു സത്യം തോന്നുന്നു പറയാൻ പാടില്ല എനിക്കൊന്ന് ഉറങ്ങണം ഡോക്ടർ കുറച്ച് നേരമെങ്കിലും പ്ലീസ് സത്യജിത്ത് ഞാൻ പഠിച്ചതും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതും മാത്രമാണ് ശരിയെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരാളുടെ അസുഖം ഭേദമാക്കുന്നത് എന്തോ അതാണ് യഥാർത്ഥ ഔഷധം അതിനിപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിലും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം എന്നെ കാണാൻ വരുന്നൊരു സാധാരണ പേഷ്യൻറ്റിനോട് ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞോളണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് പറയാതിരിക്കാനും ആവില്ല മനസ്സുകളുടെ വിശകലനത്തിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ അമ്പരപ്പിച്ചൊരു മനുഷ്യനുണ്ട് ഹീസ് നോട്ട് എ ഡോക്ടർ ബട്ട് ഹീസ് സോ സയൻറ്റിഫിക് സെക്രട്ടറിയിൽ ഞങ്ങൾ പഠിച്ച ആയിരം പുസ്തകങ്ങളെക്കാൾ തലപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് തൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ വിഭ്രാന്തി ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും മഹേശ്വര യോഗി ദിവ്യദൃഷ്ടിയുള്ള ആളാണെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭക്തർ പറയും ബട്ട് ഫോർ മീ ഹീസ് എ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ എവിടെയുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയും സ്വാമിജി ഇപ്പോ അഗസ്റ്റാർ കൂടത്തിലെ വനാന്തരങ്ങളിലാണ് അമാവാസി കഴിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് മടക്കയാത്രയുള്ളൂ അതെങ്ങോട്ടായിരിക്കുമെന്ന് പറയാനും ആവില്ല ഇതെന്താ ഏറിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ചെന്ന് കാണാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കും പക്ഷെ അത് അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല ഇവിടുന്ന് കൃത്യം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ ഓ എന്റെ സത്യ നീ ഇത് വിശ്വസിച്ചല്ലോ എന്ന് ഓർത്തപ്പോഴും എനിക്ക് അത്ഭുതം ആ ഡോക്ടറെ യോഗിയുടെ ഏജന്റ വിവരമുള്ളവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കലാണ് ഇപ്പൊ തട്ടിപ്പിന്റെ ഫാഷൻ ഈ ടി വിയിലെ കണ്ടിട്ടില്ലേ എനിക്കും കിട്ടി ഗുണ്ടലം നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടേ ഗുണ്ടലം തട്ടിപ്പുകാരനാണെങ്കിൽ ഈ യോഗി എന്തിനാ കൊടുങ്കാട്ടി പോയിരിക്കുന്നത് നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് കടം വാങ്ങി മുങ്ങുന്നവരാണ് നാളെ സ്വാമിമാരായിട്ട് പൊങ്ങുന്നത് ഒന്നും ഇണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആര് വണ്ടി കയറിയാലും റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് കണ്ടില്ലേ നമ്മളെ കൊടും കാട്ടിലെത്തിച്ചിട്ട് അവള് കാല് മാറി എന്തോണെങ്കിലും സാധനം പെണ്ണല്ലേ ബ്ലഡി ഫീമെയിൽ ആഹ ഇത് കൊള്ളാല ജഗതിച്ച പറഞ്ഞ വെറുതെ അല്ലട്ടാ ഈ കാട് മൊത്തം ഫോറസ്റ്റ് ആണ് എടാ സത്യ എടാ നീ അകത്തിരുന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാത്ത പുറത്തിറങ്ങി ഫോറസ്റ്റ് കാണണ ഏ ഇവനിത് എവിടെ പോയി എടാ സത്യ എടാ സത്യ സത്യ എടാ അത് ശരി പോണ്ടേ എങ്ങോട്ട് യോഗി കാണുന്നവരെ ഈ കാട്ടിൽ മൃഗങ്ങളുണ്ടാ പിന്നല്ലാതെ ആ അപ്പൊ യോഗിനെ കണ്ടത് തന്നെ എന്റെ സത്യ സ്വാമിക്ക് മാത്രം ഉപവാസമുള്ളൂ ഈ സിംഹത്തിനും പുലിക്കൊന്നും ഒരു ഉപവാസവും ഇല്ല ഭഗവാനെ അവറ്റകൾ എന്തെങ്കിലും വയറു നിറച്ച് സത്യ 
എടാ ഇത് തേനെടുക്കാമെന്ന ആദിവാസിയാ അഗസ്ത്യർ കൂടത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഒരു വലിയ പുഴ കിടക്കണമെന്നാ പറയുന്നു നന്നായി അപ്പൊ ഇനി പോവാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മൂപ്പര് നമ്മൾ അക്കരെ എത്തിക്കും നീ പാടാ പുഷ്ടൻ ആരാണോട്ടാണോട്ടോണല്ലേ <laughs> 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 അതെ എനിക്ക് വിശം തട്ട് വയ്യ എടാ യോഗിയെ കാണുമ്പോ വിശപ്പും ദാഹവും പൊയ്ക്കോളും പിന്നെ അങ്ങനെ അവിടെ തട്ടിടാടത്തേണല്ല നല്ല ബെസ്റ്റ് ഐറ്റം ഉണ്ടാവും പുലി ഫ്രൈ സിംഹത്തോരൻ പെപ്പർ കരടി അല്ല ഒന്നും മിണ്ടാതെ വേണം സത്യ ഒന്ന് ഇന്നെ ഇത് എങ്ങോട്ട് ഈ അന്തവും കുന്തവും ഇല്ലാത്ത പോക്ക് സത്യ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാം ഏയ് സാജു നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോവാം എന്തായാലും മഹേശ്വര യോഗിയെ കാണാതെ ഇനി എനിക്കൊരു മടക്കം ഉണ്ടാവില്ല അതിന് ഇനി എന്ത് തടസ്സം ഉണ്ടായാലും ായൊരു മണ്ണ് സ്വന്തം പേരിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് സംഭവക്കോട്ട നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഉഗ്രരൂപികളായ ആത്മാക്കളെ നീ വില കൊടുത്തു വാങ്ങി വിധി മാറ്റമില്ലാത്ത വിധി ആ ആത്മാക്കൾ അതേ മണ്ണിൽ ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വ്യാഴവട്ടമാകുന്നു പന്ത്രണ്ട് വർഷം തികയാൻ ഇനി പതിമൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം അതിനു മുൻപ് ഒരു സർവനാശം ആ മണ്ണിൽ നിന്നും ആത്മാക്കളെ പുറത്തിറങ്ങാൻ അനുവദിച്ചാൽ പിന്നെ മന്ത്രങ്ങൾക്കോ പൂജാ വിധികൾക്കോ അവരെ തടയുക അസാധ്യം കുലം മുടിക്കും അവർ തേടുന്നവർ അവർക്ക് മുമ്പിലെത്തുക അതാണ് മാർഗം ഇനിയുള്ള പതിമൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ ആത്മാക്കൾ ഉറങ്ങുന്ന ആ മണ്ണിൽ നീ ഉണ്ടാവണം അമാവാസി കഴിയുന്ന ദിവസം നാം അവിടെ എത്തും അതുവരെ നമ്മുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക സെമ്പകക്കോട്ടയുടെ നാല് അതിരുകളിൽ നിന്ന് മണലെടുക്കുക അതിവിടെ എത്തിക്കുക ജാഗ്രത 
ആ ആത്മാക്കൾ നിനക്കും കുടുംബത്തിനും വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് മരണമാണ് ജയിക്കേണ്ടത് മരണത്തെയാണ് മരണത്തെ ഈ മണ്ണെടുത്തു കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങേരിക്ക് എന്തിനാണ് ഏതെങ്കിലും സ്വാമിമാരുടെ അമ്മാക്കി കുത്തിക്കേറ്റാന്നായിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് മണ്ണെടുത്തോണ്ട് വരാന്നേ ഇതിപ്പോ ചെമ്പോക്കോട്ടയിലാണ് അല്ലെന്ന് അങ്ങേരിക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവാൻ നിർത്തണം അയാൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്റെ കുടുംബം ഇല്ലാതാവുന്നതിനെ കുറിച്ച അത് നീ ആഘോഷിക്കുന്ന പോലെ എന്നെ കൊണ്ട് ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്റെ പൊന്നോ നീ അത് സീരിയസ് ആക്കിയ നിനക്കിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത് ചെമ്പോക്കോട്ട പോയി മണ്ണെടുക്കണം ഞാൻ പോയി എടുക്കാം എന്റെ അടുത്തെ ഓരോ ആത്മാവും കളിക്കല ഏതെങ്കിലും ഒരു ബംഗ്ലാവിന്റെയോ കോട്ടയുടെയോ പേര് പറഞ്ഞ അപ്പ സ്വാമിമാര് പറയും ആത്മാക്കുളറങ്ങുന്ന മണ്ണാന്ന് ഈ പ്രേതങ്ങൾ എന്താ ചെറിയ വിട്ടിക്കിടക്കൂലേ ഒരു പേതപ്പൂ പ്രേതങ്ങളുടെ താഴ്വര ചെമ്പക കോട്ടെന്ന് മണ്ണു വാരും എവിടെ ഒന്നാമത്തെ മൂല ഈ പ്രേതങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും വൈറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതോ ന്യൂ ജനറേഷൻ ആയിരിക്കോ ചില ന്യൂ ജനറേഷൻ പിള്ളേരൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ല പ്രേതങ്ങൾ വരെ പേടിച്ചെത്തൂ മൂല ആ യോഗി ആദ്യം നാല് മൂല എന്ന് മണ്ണെടുക്കാൻ പറയും പിന്നെ നാല് ബാങ്കിൽ നിന്ന് നോട്ട് കെട്ടുകൾ എടുക്കാൻ പറയും മൂന്നാമത്തെ മൂല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവസാനത്തേതായ നാലാമത്തെ മൂല തീർന്നു ഇനി നേരെ യോഗിയുടെ അമ്മാക്കിലേക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ വെപ്പും കൂടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഹലോ ഹലോ അതെ എവിടെയാണത് ഇവിടെയാണ് അവിടെയാണല്ലേ അതെ ഒരു അതിഥി വന്നിട്ടുണ്ട് വിശേഷപ്പെട്ട അതിഥിയാ സെറ്റപ്പ് കൊള്ളാല യോഗി ഇത് ആത്മാക്കൾ ഉറങ്ങുന്ന മണ്ണല്ല ആരാണ്ടൊക്കെ കയറി മേയുന്ന മണ്ണാ ഏ അപ്പൊ ഇവിടെ മാത്രല്ല സെറ്റപ്പ് അപ്പുറത്തും ഉണ്ട് വല്ലവന്റെ വീട്ടിൽ ആള് താമസിക്കില്ലെന്ന് കണ്ടാ കയറി കഞ്ഞിയും കറിയും വെച്ച് കളിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ മോളെ അത്രക്ക് നാണക്കാരിയാണ് എനിക്കൊന്നും കാണണമല്ല ഹലോ അപ്പൊ ഇവിടെ വെപ്പും കുടിയൊന്നുമില്ല അല്ല പാഴ്സലാണല്ലേ ശരിയാക്കി തരാം കേട്ടാ അതെ മോളെ ഇതെന്താണ് കേറി താമസിച്ചതും പോലെ ഇപ്പൊ സാറ്റും കളിക്കണ ഇങ്ങ വാന്ന്
നിന്റെ വായിൽ ആരളെ തുണി കുത്തി കയറ്റിയത് എന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് ഞാൻ പേടിക്കാറിക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ അണക്കി തുണി കുത്തി കയറ്റിയതാ സത്യത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് നീ ചെമ്പോക്കോട്ടെ പോയില്ലേ മണ്ണെടുത്തില്ലേ എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചെന്നൊന്ന് തെളിച്ച് പറ അങ്ങനെ വലിയ തെളിച്ചൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചെറിയൊരു മങ്ങൽ മാത്രം അയാള് വലിയ ആളാട്ടാ ആര് ആ കാട്ടിലെ യോഗി അയാളെ പുലിയും പിടിക്കൂല സിംഹവും പിടിക്കൂല ദിവ്യനാ ദിവ്യൻ അവിടെ പ്രേതം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പ ഞാൻ അയാളെ കളിയാക്കി പക്ഷേ അല്ല ഇവിടുന്ന് ഞാൻ അവിടെ പോയി വന്നപ്പ അവിടുന്ന് സാരിയും ബ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ട് എന്റെ മുന്നിൽ അങ്ങ് നിൽക്കുക ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കുന്ന മുമ്പ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ആക്രമിച്ച് അവക്കട കഴുത്തു നോക്കി ഒറ്റ കടിയങ്ങൾ കടിച്ച് എന്നിട്ട് അത് ഇവിടുത്തെ നേഴ്സായിരുന്നു എട്ട് സ്റ്റിച്ചുണ്ട് സോറി നന്നായിട്ട് നോക്കിക്കോളേ സിസ്റ്ററെ നീ എടുത്ത മണ്ണ എവിടെയാ മണ്ണ വണ്ടിയുടെ ഡിക്കിലുണ്ട് എടാ സത്യ അവിടെ കിടക്കുന്ന പ്രേതങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കിടന്നോട്ടെ നീ ഒരിക്കലും ചെമ്പോട്ടിട്ട് പോവരുത് തിരിച്ചു പോരാൻ പറ്റില്ല കൊല്ലും ഉറപ്പാ എന്റെ അമ്മലയും മാമിയും രക്ഷപ്പെട്ടേ പറ്റൂ ഞാൻ മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഇത് തഞ്ചാവൂരിലുള്ള ഫാദർ അരുൾമൊഴിയുടെ കയ്യിലേൽപ്പിക്കണം ഇത് ഏർവാടിയിലുള്ള ഉസ്താദ് ആലമലിയുടെ കൈകളിൽ ദൂതനല്ല നേരിട്ട് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തോളാം പക്ഷേ അന്തിമ വിധി
തവക്കൽ തോലല്ലോ അല്ലാ മാക്ക് എത്ര ദിവസത്തേക്ക പരിപാടി അറിയില്ല പോണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാവണ്ടേ സണ്ണിയോ അപ്പൂ ഒക്കെ എവിടെ നിന്ന് കയറും ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തുടങ്ങുമല്ലോ രണ്ടാളുടെയും ഭാര്യമാരെ എന്നെ വിളിക്കാൻ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുനാൾ മുതലുള്ള കൂട്ടുകാർ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് കൂടണം ആഘോഷിക്കണം അതിനിപ്പോ എന്താ ഇത് അവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലേലും ഇപ്പോ ഒരു യാത്ര നല്ലതാ കുറച്ചു ദിവസമായി സത്യയുടെ മനസ്സ് അത്ര ശരിയല്ല ഈ ഓട്ടത്തിന്റെ ഒക്കെ ആവുമല്ലേ എത്ര ഓടാനും ഞാൻ തയ്യാറാ അത് നിനക്ക് മോൾക്കും വേണ്ടി മാത്രം ഹലോ കൊച്ചുട്ടികൾക്ക് അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റുമോ നീ ഇവിടെ വന്നിരിക്കണോ ൂട്ടാറെ <laughs> 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 പോണ്ടേ ആ പോക ആദ്യം നമുക്ക് സണ്ണിയെ പോക്കണം ആ പോക്ക് എന്റെ പൊന്ന് നാഗരാജാവേ നാഗയക്ഷി അമ്മേ നാഗദൈവങ്ങളെ കാത്തോളുന്നേ പെമ്പിള്ളാര് ദേഹത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു മൈൻഡ് ഇല്ലെന്നേ അതേനേ ഇപ്പോഴത്തെ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ എന്തൊരു അതാ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പുറത്തിറക്കാൻ പേടി എന്ന് വരും കൃത്യായിട്ട് പറയണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവം മാറുവേ എന്റെ ജ്യോതി ഇക്കാര്യത്തിൽ മാത്രം നീ കടുംപിടുത്തം പിടിക്കരുത് മോളെ സത്യത്ത് വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനായപ്പം എന്നെ സണ്ണിയും പിടിച്ച് ഓരോരോ ഏരിയ ഏൽപ്പിച്ച എന്താ അവന്റെ നല്ല മനസ്സ് അവനോട് എവിടേക്ക് എന്താണെന്നൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കില്ല അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാ അപ്പോട്ടം വരുവോ വന്നല്ലേ പറ്റൂ എന്നാ അപ്പോട്ടിന് ഞാൻ വരുത്തും എങ്ങനെ അമ്മ ഞാൻ കൊല്ലും സത്യം രാവിലെ എണീറ്റ് അമ്മയാണല്ലോ ആദ്യം അടുക്കള കയറുന്നത് ഞാനേ കണ്ടുള്ളൂ ഞാൻ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ സത്യ എന്തടാ വിളിച്ചതല്ല ഇവൻ പറഞ്ഞ സത്യാണോന്ന് ചോദിച്ചാ എട്ടിന്റെ പണി കിട്ടൂട്ടോ ഈ എട്ടിന്റെ പണി എട്ടിന്റെ പണി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താന്നറിയോ ഇല്ല ആ പറഞ്ഞു തരാം 
ഈ ഒന്നും എഴുതുമ്പം അതിനൊരു തുടക്കവും ഒടുക്കുമുണ്ട് മൂന്നിന് മൂന്ന് വാതിലുകളുണ്ട് അഞ്ചിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓരോ വാതിലുണ്ട് പക്ഷേ എട്ടിന് വാതിലുകളില്ല അതിനിടയിൽ പെടുന്നവൻ പണി കിട്ടി നശിഞ്ഞ് നാറാണ കല്ലടിച്ച് ഇല്ലാണ്ടായി പോവും അതാണ് എട്ടിന്റെ പണി അപ്പൊ എല്ലാം അറിയാം ആ അറിയാം ഇത് അറിഞ്ഞു വെച്ചോണ്ടാണ് അതിന്റെ അണ്ണാക്കിലേക്ക് എന്ത് കയറി കൊടുക്കാം എന്തുപറ്റി <laughs> 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 ഒട്ടും സമയം കളയാനില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടെ എത്തണം നിങ്ങൾ വേ വണ്ടി വണ്ടി ഞാൻ എടുക്കണോ വേണ്ട എനിക്ക് ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്തില്ല ഞാൻ ഓർത്തില്ല ഓർമ്മകളൊന്നയവിറക്കിയാലോ ഭഗവത്ഭാഷ്യം ശ്രവണോ ന മധേ ഗർഭസ്യാഭിമന്യു നിദ്രായേം സുഭദ്രസ്യ അമരുങ്കൾ അമരുകൾ മഹാഭാരതത്തില് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനന് പത്മവ്യൂഹം വേദിക്കാനുള്ള വിദ്യ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ സുഭദ്രയുടെ ഗർഭത്തിലായിരുന്ന അഭിമന്യു അത് സ്വായത്തമാക്കി അങ്ങനെ പിറന്നപ്പോൾ തന്നെ അഭിമന്യു യുദ്ധവീരനായി കടൽ കടന്നുപോയ നമ്മുടെ വേദങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലും നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങളായി പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഗവേഷണം നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക മഹാഭാരതത്തിലെ അഭിമന്യുവിക്ക് സുത്തുവട്ടാരത്തിൽ നടക്കും യഥയെപ്പറ്റിയും നന്ദ്രാഹവിയെ തെറിയുമ അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ സാധിക്കുമോ എന്നല്ല നിങ്ങളുടെ സംശയം സാധിക്കും ആ മഹത്തായ വിദ്യയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ച മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇന്നിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഐ വെൽക്കം ഡോക്ടർ അന്റോണിയോ ഹെൽപാക്സ് ഫ്രാംസോമിയ ഞങ്ങളെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു രംഗാസുടും പാതത മാമ്യ സലാദാദ മാമ്യ ഇക്രു അന്ന് അമ്മയായ സുഭദ്ര ഉറങ്ങിയത് കൊണ്ട് അഭിമന്യുവിന് യുദ്ധതന്ത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ കേൾക്കാനായില്ല നിങ്ങളിലെ അമ്മയുടെ കോൺസെൻട്രേഷനിലാണ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവി അതെന്റെ അഭിമന്യു തെറാപ്പിയിലൂടെ ലോകത്തിലുള്ള പതിനാല് ഭാഷകൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു മലയാളത്തിൽ അവൻ നിങ്ങൾ അമ്മേന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ തമിഴിൽ ഹിന്ദിയിൽ ഡച്ചിൽ ബോസ്റ്റനിൽ ഫ്രഞ്ചിൽ സ്പാനിഷിൽ ജപ്പാൻ ഭാഷയിൽ അവൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെ പിറക്കാൻ പോകുന്ന നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങളാവും നിങ്ങൾ നാളെ ലോകമറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗ്യവതികളായ അമ്മമാരുമാകും ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് സാറേ ആദ്യം വിശ്വസിക്കും വന്നിരിക്കുന്നതേ നിസാരപ്പെട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഇവരെ പറ്റി വായിച്ചിട്ടുള്ള
എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അവരവരുടെ വയറ്റിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് പറയണം അയ്യോ സ്വാമി അയ്യോ സ്വാമി എന്റെ ഗർഭ ഓ പതിനാല് ഭാഷ ഓ പിന്നെ ഇവളൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണേ അല്ല ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഉറങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടേ അതിപ്പോ രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ക്ലാസിന്റെ തന്നെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു സ്വാമി എന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണി ആയിട്ടില്ല അയ്യോ ആ പണി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യാറില്ല അല്ല എന്നാലും ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഗർഭം ഉണ്ടെന്നൊരു സംശയം ഉണ്ട് അപ്പൊ സ്വാമി സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാൻ വന്നതാ ഫെർണാണ്ടേ സ്വാമി എന്റെ നിറമാസ പൊണ്ണുക്ക് നമ്മ ഉദവി കിടക്കാമലേ പോകൂടാതെ അതിനാലെ തൊട്ട് വാങ്ങിക്കിട്ട് സേത്ത് വിളിക്കും പറ്റിക്കപ്പെടാൻ മുട്ടി നിന്നവർക്ക് നമ്മളൊരു അവസരം കൊടുത്തു അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഇത് ഇത്ര വർക്കൗട്ടാന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല ഇനിയും നടക്കും വിസ തട്ടിപ്പ് വിവാഹ തട്ടിപ്പ് ആട് മാഞ്ചിയം സ്വർണ്ണച്ചന വെള്ളി മൂങ്ങ നാഗമാണിക്യം എടാ ബുദ്ധിക്കും വിദ്യാഭ്യാസനും ഒപ്പം മലയാളിക്ക് ദൈവം ഒന്നുകൂടി കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ആർത്തി അതിന്റെ കൂലിയല്ലേ മോനെ കിടക്കണം ഇവന്മാരെയൊക്കെ നമ്മള് പറ്റിച്ചില്ലെങ്കിൽ വേറെ ആമ്പിള്ളേര് പറ്റിക്കും കാസർഗോഡ് ക്യാമ്പ് കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് കേരളം വിടുന്നു പൊട്ടിക്കടാ പൊട്ടിച്ച് മഞ്ഞക്കാട്ടില് പോകണ്ടേ മഞ്ഞക്കിളിയെ പിടിക്കണ്ടേ മഞ്ഞക്കാട്ടില് പോകണ്ടേ മഞ്ഞക്കിളിയെ പിടിക്കണ്ടേ മഞ്ഞക്കിളിയെ പിടിച്ചിട്ട് പപ്പം കൂടെ മറിക്കാലോ പപ്പം കൂടെ മറിച്ചിട്ട് ഉപ്പും മുളകും തേക്കാലോ ആ ഉപ്പും മുളകും തേച്ചിട്ട് എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിക്കാലോ എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചിട്ട് കള്ളം കൂട്ടി അടിക്കാലോ ആ കള്ളം കൂട്ടി അടിച്ചിട്ട് അമ്മയും പെങ്ങളെ നല്ലാലോ അമ്മയും പെങ്ങളെ നല്ലിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറാലോ ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറിയിട്ട് സെൻട്രൽ ജയിലിൽ പോകാലോ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ പോയിട്ട് ബോധം പൊന്താതില്ലോ മഞ്ഞക്കാട്ടിൽ പോകേണ്ടേ മഞ്ഞക്കിളിയെ പിടിക്കേണ്ടേ മഞ്ഞക്കിളിയെ പിടിച്ചിട്ട് വപ്പം കൂടെ പറിക്കാലോ വപ്പം കൂടെ പറിച്ചിട്ട് ഉപ്പും മുളകും തേക്കാലോ ആ ഉപ്പും മുളകും തേച്ചിട്ട് എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിക്കാലോ എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചിട്ട് കള്ളും കൂട്ടി അടിക്കാലോ ആ കള്ളും കൂട്ടി അടിച്ചിട്ട് അമ്മേന്ദ്രങ്ങളെ തല്ലാലോ അമ്മേന്ദ്രങ്ങളെ തല്ലിയിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറാലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറിയിട്ട് സെൻട്രൽ ജയിലിൽ പോകാലോ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ പോയിട്ട് പോകാൻ കൊണ്ട് തിന്നാലോ ആ മഞ്ഞക്കാട്ടിൽ പോകണ്ടേ മഞ്ഞക്കിളി പിടിക്കണ്ടേ മഞ്ഞക്കിളി പിടിച്ചിട്ട് പപ്പം കൂടെ പറിക്കാലോ വിനാശകാലെ വിദേശ മദ്യം അതെ കോഴി കൂട്ടാ പിന്നെ രാവിലെ കോഴി കൂ അല്ലാതെ രാമകഥാകാനിലേം പാടുവാണി കഷ്ടപ്പെട്ട് ക്യൂലൊന്നും മേടിച്ച സ്ഥാനവും മൂന്നും മിനിറ്റ് കൊണ്ടല്ലേ മുള്ളി കളയണത് ഇനി ഒരു തുള്ളി പുറത്ത് അതെ നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രി കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ കലാ സാംസ്കാരിക ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് നാളെ നേരെ വിടുന്നു തമിഴ്നാടിലെ അത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നമ്മൾ എവിടെ ഒളിച്ചു താമസിക്കുന്നു ഈ ബാഗിനകത്തോ ഇതിനകത്തൊരു സ്ഥലമുണ്ട് വേണ്ട ഇത് എവിടെ ഇതേതാ സ്ഥലം സെമ്പക കോട്ടായി എവിടെ സെമ്പക വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇവിടെ തലവത്തിന് വീണ്ടും അവന്റെ ഒരു പ്രയാതകത വാ പിടിച്ചിറക്കണ അവനെ എന്താണ് 
നിന്നെ തല്ല പ്രേതങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചോളാം അത് അങ്ങോട്ട് ഇവൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണല്ലോ ഇവിടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ ദേ ചിക്കൻ കറി ഇരിക്കുന്നു ബീഫ് ഇരിക്കുന്നു എന്റെ കോട്ട കിട്ടിയതാ ഇനി അവന്മാര് മേടിക്കട്ടെ അവന്മാര് മൂന്ന് പേരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഐ സി കിടക്കുന്ന കാര്യം ഓർത്തിട്ട് എനിക്ക് ചിരി വന്നിട്ട് പോയി എന്റെ ഭഗവാനെ കൂടെ നിന്നോണേ എന്റെ ദൈവമേ അനക്കൊന്നും കേക്കണില്ലല്ലോ ഭഗവാനെ ഇനി അവന്മാര് ചെത്തിട്ട് അവന്മാരുടെ പ്രേതം വന്ന് എന്നെ പിടിക്കുക മായക്കാഴ്ചകൾ അനേകം ഉണ്ടാകും സെമ്പകക്കോട്ടയിൽ മുൻഭാഗത്ത് വലതുവശത്ത് ഈ രക്ഷ സ്ഥാപിക്കണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ അകത്തു പ്രവേശിക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ അപകടം നീയല്ലേ പറഞ്ഞത് 
പ്രയത്നം കാണുമ്പോ ഏതാണ്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോ ും ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളും മറ്റുള്ളവരുടെ അധീനതയിലായി എന്നാൽ വേഡർ കുലത്തിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പെണ്ണിന് സെമ്പകത്തെ പൂജിക്കാനുള്ള അവകാശം നിലനിന്നു അതിലെ അവസാന കണ്ണിയാണ് മാതങ്കി നീതാ എങ്ക കുളത്തെ കാപ്പാത്തണം തായേ കൊള്ളാടി കാളിയമ്മൻ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു നമോ വാഹം ഇനി ഒരാൾക്ക് മനസ്സ് നിറയുന്നു ആർക്ക് 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 എനിക്ക് അതിനെന്താ വേണ്ടേ ഇവൾ എട്ട് വർഷം എട്ട് വർഷമായി ഇവളെ കട്ടിയവൻ ചത്തപ്പ മുതൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാ 
നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സാക്ഷിയായി ഇന്ന് ഇപ്പോ അത് നടക്കണം ഈ കാളിയമ്മന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ താളി കട്ടാ ഇറങ്ങി പാടാ പുറത്തേക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഒരു പോലീസുകാരെ പേടിക്കണ്ട മൂവായിരം ഏക്കറില് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് വെള്ളം ഓടിക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ വയലെ വലിയ വർത്തമാനൊന്നും പറയാൻ കൂടാതെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ വന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കാൻ വന്നവരാരും മര്യാദയ്ക്ക് മടങ്ങിയിട്ടില്ല കാളിയമ്മൻ ഇറക്കുന്നിടം ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തമാണ് വിൽക്കാൻ വരുന്നവരുടെ ചോര കാളിയമ്മന്റെ നിർഗൽ വീഴാനുള്ളതാ അയ്യോ മാതങ്ങി മാഡം ഞങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുക ഞങ്ങൾ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇറക്കി വിടുന്നത് ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരാ കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ മീൻ ചാരിറ്റി വർക്ക് അതെ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത പെൺകുട്ടികൾക്ക് അരി വിതരണം ചെയ്യുക മക്കൾ ഉപേക്ഷിച്ച വൃദ്ധ ദമ്പതികൾക്ക് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ക്ലാസ് കൊടുക്കുക വൈകാതെ തന്നെ കേരളത്തിന്റെ പത്രങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ വരും അതെ 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 ഇനി കുറച്ചു കാലം തമിഴ്നാട്ടിലും ഞങ്ങളുടെ ഈ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താ കൊള്ളാന്നുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് എത്തിയപ്പോ തങ്ങാൻ നല്ലൊരു സ്ഥലം കിട്ടി തങ്ങി അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മാഡത്തിന്റെ ശക്തി എന്താന്നുള്ളത് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടതാ ഇപ്പോ ഞങ്ങളും മാഡത്തിന്റെ ആരാധകരാ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെങ്കിൽ കാളിയമ്മൻ കാട്ടിത്തരും എനിക്ക് പിന്നെ മടക്കമില്ല ഒരുത്തനും ആണോ എനിക്ക് 
എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാട്ട് ഇവളെ നിനക്ക് ഇനി കാണണമെങ്കിൽ നീ എന്റെ കാൽ കഴിവാണ് എന്നാണ് സർച്ച് വണ്ടി എടുക്കണം വേണ്ട ഓ
தள்ளி அப்படி புடி 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 நில்லுங்க ஓரோன்னு வாங்கி கொடுத்து கொதிப்பிக்கிறது என்ற மூளை நிறமுள்ள ஒரு சொப்னம் காணான் போலும் அவளை ஞான் சம்மதிக்கல ஒரு திவசம் நீங்கள் போகும் என்ற மூழ்க்க கரைச்சல் பாக்கியாக்கி ஞான் போகுன்னில்லைங்களோ ஆதீஸ்வரனை வெல்லுவிழிக்கான் வேண்டி வெறுதே பறஞ்சதல்ல ஞான் இஷ்டோ நினக்கும் குஞ்சினும் காவலாயிட்டிரிக்கான் கண்ணிலே மாறிவில்லே கட்டெடுக்கானின் கைதரி 
hecho ആഗ്രഹം ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചത് എനിക്കുണ്ടത് <laughs> 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 അവൻ എന്നെ അടിച്ചതും നിന്നെ പ്രേമിച്ചതും അതായിരുന്നു അവൻ നിന്നെ ഇറക്കി വിടാൻ അച്ചാറും വാങ്ങി വന്നവനാണ് അവന്റെ മുമ്പിൽ നീ തോറ്റു നിന്റെ കാളിയമ്മണ്ണു തോറ്റു രജിസ്ട്രാർ മുമ്പിൽ നീ ഒപ്പിട്ടത് കല്യാണപത്രല്ല ഇവിടെ നെരങ്ങാനുള്ള സമ്മതപത്രം പുരിഞ്ഞതാ സാരി അതവിടെ നിനക്ക് ഞാൻ ഉണ്ട് താളി അവൻ്റെതായാലും നീ എൻ്റെ പിന്നെ എൻ്റെ മാത്രം എന്നെ എന്തിനാ നീ പേടിക്കുന്നത് എന്ന് എടാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നറാ 
ആദീശ്വരനെ ആദ്യ രാത്രി നല്ല അടിപൊളിയാക്കിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്താണ് സാഹചര്യ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നലെ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒന്നുകിൽ ആദീശ്വരൻ സെഞ്ചുറി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാതങ്ങി വിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും എനിക്കിനി ധൈര്യമായിട്ട് ചെന്ന് പറയാം ചെമ്പക കോട്ട ഒഴിപ്പിച്ചു പല തട്ടിപ്പുകളും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിവാഹ തട്ടിപ്പിൽ നമ്മൾ ഇത് ആദ്യമാണ് മണവാളൻ സംഗതി സക്സസ് ആട്ടോ അകത്തും ആരുമില്ല ഒന്നുകിൽ ആദീശ്വരൻ അവളെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ നാണക്കേട് പോയി നമ്മൾ കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും കുറ്റക്കാരൻ ആദീശ്വരൻ സത്യ നിന്റെ പ്ലാനിങ് പോലെ തന്നെ എല്ലാം നടന്നു ഇനിയിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത് അടച്ച് പൂട്ടറ ഇതുപോല വേറെ കാര്യം വൃത്ത കണ്ടിപ്പാണ് ഉണ്ണതാ കൂപ്പറോ നീതാ വന്ന് പൂച്ച കൊടുക്കണം ഹ്മ് സർ അല്ലേ എങ്ങ താടാ ഈ പണത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് എനിക്കാ ഞാൻ പിടിച്ച കോൺട്രാക്റ്റ് ആടാ ഇത് ലാ വർമല ഇവിടെ പാസ് മാർന്നാ ഞാൻ ബി പണാര ഇനിമേ വര മാട്ടാരാ പസിക്കിതാ മഞ്ഞക്കാട്ടില് പോവാലോ മഞ്ഞക്കിളിയെ പിടിക്കാലോ മഞ്ഞക്കിളിയെ പിടിച്ചിട്ട് പപ്പും കൂടെ പറിക്കാലോ ഒഴിക്കടാ അവരിപ്പോ എവിടെയാണോ ആര് മാതങ്കിയ മോളോ ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ വിവരമില്ലാത്ത പണക്കാരെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചു ഇതിപ്പോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടുക ഒന്നും അറിയാത്തൊരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ പറഞ്ഞു മോഹിപ്പിക്കുക വേണ്ടായിരുന്നു അളിയ നീ നമ്പർ ഇറക്കല്ലേ ഞങ്ങൾ കരഞ്ഞു അമ്മയുടെ മകളുടെ വിഷമം സോഡയും വെള്ളവും സമാസമം ചേർത്ത് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ വലിക്കങ്ങട്ട് അടിക്കുക എത്ര ലക്ഷം രൂപ കൂലിയായിട്ട് കിട്ടിയാലും ആ അമ്മയുടെയും മകളുടെയും കണ്ണീര് മനസ്സിന്ന് പോകുന്നില്ലടാ കൈ നിറയെ പണം കിട്ടി തല നിറയെ ശാപവും ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു അതല്ലാതെ 
ഇവിടെ ഈ പാപത്തിന് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവില്ല സത്യ നീ എന്ത് ഭ്രാന്തേ ഞാൻ ആലോചിച്ചെടുത്ത തീരുമാനം അത് സത്യയുടെ നീ ആവശ്യം ഞാൻ താലി കെട്ടിയ പെണ്ണാവള് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോ അവൾ ഉണ്ടാവണം എന്റെ കൂടെ
എന്നിട്ട് നീയൊന്നും ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാനെല്ലാം എന്നെ തന്നെ കുഴിച്ചു മൂടുകയായിരുന്നു ചെമ്പകോ കൊട്ട വിൽപ്പനക്കെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ എന്ത് വില കൊടുത്തത് സ്വന്തമാക്കിയതും ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു വിട്ടത് പാവൻ ഞാൻ അമ്മയും മോളും കൂടി ഇടിച്ചു പിഴിച്ച് ജ്യൂസാക്കി വെച്ചേക്കാണ് ഇനി ഒരു സ്ട്രോ ഇട്ടട്ടെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കുടിച്ചാ മതി ഇനി യക്ഷി എന്നെ പിടിച്ചു നിരിക്കട്ടെ എന്റെ ഭാര്യ അത് പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കൂ ഞാൻ യക്ഷയുടെ ചന്തിക്ക് പിടിച്ചെന്നല്ല അവള് പറയൂ എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ഓർത്തത് എന്റെ ആന്റിയുടെ ഡ്രൈവറിന്റെ അയലോക്കത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരാളുടെ കൊച്ചിന്റെ ഇരുപത്തെട്ടാം നാളെ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഞാൻ വേണം എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഞാൻ പോയിട്ട് ഓടി വരാം ഓക്കേടാ ഒറ്റക്കാക്കിട്ട് പോവാന്ന് വിചാരിക്കല്ലേ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇന്ന് ആളുകൾ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമുണ്ട് അതുണ്ടാക്കി തന്നത് അമലയാ ഉപദേശിച്ചു ബിസിനസ് തുടങ്ങിച്ചു ഇത്രത്തോളം ഒക്കെ എത്തിച്ചു പകരം അവളുടെ ജീവനെങ്കിലും ഞാൻ സംരക്ഷിക്കണ്ടേ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുള്ളൂ എനിക്ക് ഈ കർമ്മം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ അമലയും കുഞ്ഞിങ്ങോട്ട് വരാനിടയാവരുത് എന്ന് എത്തേണ്ടവരെല്ലാം ആത്മാക്കൾ അവിടെ എത്തിച്ചിരിക്കും മടക്കം അസാധ്യമാണ് അതിന് ശ്രമിച്ചാൽ അപകടം
മുമ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്നിടത്തേക്ക് വരുന്നത് ഉത്സവ പറമ്പി വരുന്ന പോലെ പാട്ടും ബഹളും എന്ത് രസമായിരുന്നു ഇതിപ്പോ എന്ത് പറ്റി എല്ലാവർക്കും ഒന്നുമില്ലെന്ന് അതല്ല എല്ലാവർക്കും എന്തോ ടെൻഷൻ ഉള്ളത് പോലെ പിന്നെ ഈ സ്ഥലവും അതെ ആകെ കൂടി ഒരു ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ഇനി നീ ആയിട്ട് ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് ഉണ്ടാക്കണ്ട എവിടുന്ന് കിട്ടി ഈ പാട്ട് എന്നെ മല്ലി പഠിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ വെച്ചോ അമ്മ പൊട്ടി തെറിച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം വരണ്ടേ ചടങ്ങിന് വന്നാ മതി യോഗിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് വിമാനം എന്നെ തടയും ചത്തവരുടെ പ്രേതത്തെക്കാൾ വലുതാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ സ്വന്തം ഭാര്യ അവിടെ മറുതയാണ് അതെനിക്കല്ലേ പറയല്ലേ അങ്കിൾ പോയിട്ട് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളാം കേട്ടോ
പോയി അടുത്തത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരിൽ ആരാടാ അപകട മരണമാണെന്ന് പോലീസുകാർ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞതല്ലേ പിന്നെ സത്യം എന്ത് ഭ്രാന്തായി പറയുന്നത് ഭ്രാന്തല്ല സത്യം ഒരുപക്ഷെ എന്റെ വൃത്തികെട്ട പാസ്റ്റില് ഞാൻ നിന്നോട് പറയാതിരുന്നിട്ടില്ല ഇത് മാത്രമായിരിക്കും നീ വിധിക്കുന്ന ഏത് ശിക്ഷയും സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ മോള് പ്ലീസ് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത നമ്മുടെ മോളെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഞാൻ സഹിക്കില്ല സത്യ ചെയ്ത തെറ്റിന് ഒന്നും അറിയാത്ത പാവം മോൾ എങ്ങനെ കുറ്റക്കാരിയാവും നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് നിനക്ക് കുറച്ച് നിങ്ങൾ രണ്ടാളും പുറത്തു നിൽക്കൂ കുഞ്ഞിവിടെ കിടക്കാം സർവസംഹാരത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ആ 
ആറു നൂറ്റാണ്ടു മുമ്പ് അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട ആത്മാവിന്റെ കവചമാണ് ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന കാളിയമ്മൻ നിത്യപൂജയില്ലാതെ കാളിയമ്മന്റെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചപ്പോ അതിലടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട ആത്മാവ് കരുത്ത് വീണ്ടെടുത്തു ആ കരുത്തിപ്പോ കുഞ്ഞിന്റെ ആത്മാവിലുമുണ്ട് പൂജാവിധികൾ ഉടനെ ആരംഭിക്കണം ഇനിയുള്ള അറുപത് നാഴികയ്ക്കുള്ളിൽ ആത്മാവിനെ തളയ്ക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന്റെ അസ്ഥിഖണ്ഡങ്ങൾ കുഴിച്ചെടുക്കണം ചാബല്യങ്ങൾ മാറുന്നതിനു മുമ്പ് മരിച്ച കുഞ്ഞിന്റെ ആത്മാവാണ് മന്ത്രം കൊണ്ട് തടയാനോ ദണ്ടുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടുത്താനോ സാധിക്കില്ല നഷ്ടപ്പെട്ട സ്നേഹമാണ് ആ കുഞ്ഞിന്റെ പക രക്തബന്ധമുള്ള ഒരാളുടെ വാക്കിന് മാത്രമേ അവളെ അനുസരിപ്പിക്കാനാകും അപ്പൊ പ്രേതത്തിന്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പും കൂടെ നോക്കേണ്ടി വരും വരേണ്ടതും അനുസരിപ്പിക്കേണ്ടതും അവളുടെ അമ്മയാണ് മാതങ്കി മാതങ്കി ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മരണമേ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം മാത്രമേ ദിക്കും 
ദിശയുമെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം അവളെ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതങ്കയ്ക്ക് മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനാകൂ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ എത്രയുണ്ടായാലും മാതങ്കി എത്തിയിരിക്കണം ഓർക്കുക ഇനി ശേഷിക്കുന്നത് മുപ്പത് നാഴിക മാത്രം ൂടാനുള്ള കുഴിയെടുക്ക അല്ലെ നിന്നെ കൊന്നു കുറിച്ചു പോലും ഞാൻ ഇതല്ല നീ അവളെ ഓർക്കിയുടെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ആ സ്നേഹിച്ചത് അവളെ വെട്ടിമൂടാനുള്ള അവകാശമും എനിക്ക് മാത്രമാ ചതിച്ചു
ജീവന അപകടത്തിൽ രക്ഷിക്കാൻ മഹാദങ്ങിക്ക് മാത്രം കഴിയും ഒന്നവരെ എനിക്ക് കാണിച്ചതാണ് അതുകൂടെ എനിക്ക് ഇല്ലാതാക്ക അല്ലെ ഇപ്പൊ നിന്ന എന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നത് എന്റെ കാളിയമ്മനാണ് ഇന്ത നിമിഷത്തേക്ക് വേണ്ടിയാണ് മാതങ്ങി ജീവിച്ചത് എന്നെ സതിച്ചത് ആദ്യ രാത്രിയാ നിന്നെയോ നേട്ടമില്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്നെ സതിച്ചു നേടി എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നു നേടി സംഭവിച്ചതിനൊന്നും മാപ്പില്ലാന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ വന്നത് മാതങ്കിയുടെ കാലി വീട് യാചിക്കാനാ എന്റെ മോളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ മാതങ്കിക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ അവളുടെ ദേഹത്ത് മാതങ്കിയുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ആത്മാവ
ജന്മം ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ത്യാഗം ചെയ്ത പരമ്പരയാണ് നിന്റേത് മകളുടെ ആത്മാവിനെ ശാന്തമാക്കാൻ നിനക്കേ കഴിയൂ വരൂ എന്റെ മോളുടെ ആത്മാവിനെ തോൽപ്പിച്ച് ഇവരെ ഞാൻ രക്ഷിക്കണം അല്ലേ അപ്പോ സതിച്ചവനുള്ള ശിക്ഷ എന്താ കൊല പണ്ണവനുക്ക് എന്ന ദണ്ഡന വന്നത് യവനുള്ള ശിക്ഷ നേരിട്ട് കാണാനാ മല്ലിയേക്കാൾ അപകടകാരിയാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതങ്കി മാതങ്കി സെമ്പകം ജീവൻ എടുത്തവളല്ല ജീവൻ കൊടുത്തവളാ അമ്മൻ ജീവൻ കൊടുത്തത് താലിക്കെട്ടിയവനെ സംരക്ഷിക്കാനാ താലിക്കെട്ടി സതിച്ചവനെ രക്ഷിക്കാനല്ല കൊലക്ക് കൊലത വേടർ കുലത്തിന് നായ എന്റെ മോളെ പോലെ നിന്റെ മകളും സാവണം സത്ത് പുഴുക്കണം അവളോട് ആത്മാവൻ എന്റെ ഇല്ലാമ സഞ്ച എന്റെ കൈകൊണ്ട് ഞാനത് സ്വീകരിക്കും എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് അലഞ്ഞു തിരിയേണ്ട ആത്മാവല്ല നിന്റെ മകൾ അവൾ സ്വർഗത്തിലെത്തണം താഴെ ഹോമകുണ്ടത്തിനരികിൽ അവളുടെ അസ്ഥിയുണ്ട് നിന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് തന്നെ അത് അഗ്നിയിൽ സമർപ്പിക്കണം എന്നാലേ മല്ലിക്ക് മോക്ഷം കിട്ടൂ ഇനിയും ഇവളെ കൊല്ലാനാണ് നിന്റെ ഭാവമെങ്കിൽ
അലഞ്ഞു തിരിയേണ്ട ആത്മാവല്ല നിന്റെ മകൾ അവൾ സ്വർഗത്തിലെത്തണം നിന്റെ ദേവി സംഭകം ജീവൻ എടുത്തവളല്ല ജീവൻ കൊടുത്തവൾ ത്യാഗമാണ് നിന്റെ ഈ കുടുംബം 
അമ്മയെക്കാൾ വലിയ ദൈവസങ്കല്പമില്ല ും കാട്ടഴുകി ഇമയാലും സെൺമകമേ 